大家好，我是大叔阿斗。天冷了，想要滋补身体，要多吃羊肉。羊肉做法特别多，其中红烧羊肉是大多数人的心头最爱。如果嫌炒糖色太麻烦，又想上色效果好，不如试一试这个川味红烧羊肉的做法，简单快捷，香辣过瘾，大口吃肉，不腥不膻。红烧羊肉首选是羊全腿肉和羊排。今天我这两种各准备了一斤，都已经提前剁好了。它们都是黄河汤羊的肉，肉质细腻软嫩，腥膻味比较淡。汤羊是蒙古羊的一种，属于粗毛绵羊。用这两种肉搭配一起红烧，肥瘦适中，汤浓味美。一道菜能吃出两种不同的口感。还是老规矩，先浸泡一下。我们把全部羊肉倒入一个干净的大盘里面，加入没过羊肉的清水，先浸泡半个小时，让羊肉泡出内部的血水。这是去除腥膻味的重要一步。没一会儿，泡羊肉的水就变成了红色。如果您不怕麻烦的话，建议中途换一次清水，去除腥膻味的效果会更佳。半个小时后，我们把羊肉捞起来，接下来开始焯水。准备一大锅清水，羊肉冷水下锅，朝锅中加入一些大葱段。大葱去腥膻的效果要优于小葱。接下来加入几片姜片，再加入一大勺临添加的料酒。开中火慢慢煮沸。每当我发布烹饪羊肉的视频，都有个别朋友留言说不能焯水，焯水羊肉味就没有了。其实这个问题很简单，焯不焯水主要看两点：第一，看个人对羊肉腥膻味的接受程度。从小吃羊的朋友肯定比普通人对腥膻味接受程度更大。第二，看羊肉本身的质量，高羊肉腥膻味小于老羊，绵羊肉腥膻味小于山羊。优质的羊腥膻味小于普通的羊。总而言之，不能一概而论。对于不怎么经常吃羊的朋友，还是焯水一下比较好。随着水的逐渐沸腾，锅中会起很多浮沫。我们用勺子打去浮沫，它们都特别的腥，尽量撇除干净。水开后，再煮两分钟的时间，就可以用漏勺把羊肉都捞起来了。捞出的羊肉，我们倒入一个提前装满温水的大盘里面。然后用手把它们清洗干净，这里特别强调一定要用温水。此时的羊肉温度还很烫，如果突然泡进冷水里面，羊肉就会因为剧烈的温差变化，从而急剧的收缩，导致肉质脱水，吃起来就会口感发柴。另外，温水也更容易把羊肉清洗干净。清洗完成后，我们把羊肉倒出来，沥干表面的水分。羊肉表面越干，等会炒的时候就越不会造成热油飞溅。下面准备红烧用的香料包，一个碗中加入适量的干辣椒，大约五克；加入适量的花椒，大约三克。这两种的量可以根据个人口味进行调节。加入八角一个，大约一克；加入一点白胡椒粒，大约两克；加入一点香叶，大约一克；加入一点小茴香，大约一克；加入半个草果，大约零点五克。草果一定要先拍碎，把里面的籽去掉。加入白芷两个，大约两克；加入山奈两个，大约两克。山奈就是砂浆，没有可以不放。最后加入点孜然，大约两克。喜欢可以多放一点。朝盘中加入适量清水，把这些配料简单的清洗一下，去除表面的浮尘。无需浸泡，立刻倒出来沥干水分，然后放入一个香料包里面，把口子扎紧。我这个料包是三用的，所以比较大。接下来准备两个胡萝卜，用刮刀刮去它们的外皮，去皮后用刀把底部切掉，再改刀切成滚刀块，体积要比焯水后的羊肉小一点。全部切好后，放入一个盘中备用。准备几个去皮的大蒜，大约二十克，改刀切成蒜粒。切好后放入小碟子里面。准备一块去皮的生姜，大约二十克，改刀切成姜粒。切好后放入小碟子里面。最后准备一点香菜叶子或者大蒜叶子，所有食材就准备完毕了。起锅烧油，油热后倒入全部沥干水分的羊肉。我们还是采用煎的方式，把一面煎好后再翻动一下，煎另外一面，把羊肉的每一个面都煎香，煎出内部的水汽，挥发带走腥膻味，并吐出多余的油脂。煎带皮的部分可能会有热油飞溅，注意用锅盖保护一下。一直煎到羊肉表面微微焦黄，就可以添起来备用。羊肉煎出了很多油脂，我们把油倒出来一大半，锅中留少量底油。下一步，加入一大勺的豆瓣酱。
大约三十克。如果您有时间的话，最好像我一样，把豆瓣酱剁细一点，炒出来会更香。下锅之后，开小火不断的煸炒，把豆瓣酱炒香炒酥，炒出红油。豆瓣酱是由蚕豆发酵而成，本身是有一股酸味的，只有炒酥才能去除异味，转化成迷人的香味。炒锅中加入全部的姜粒和蒜粒，用小火把它们炒干炒香，炒到它们表面都变色后，就可以把羊肉倒回锅里面，翻炒几下，让羊肉和酱料混合在一起，趁热沿锅边淋入一大勺料酒，激发出迷人的香味，并带走腥膻味。接下来我们炒锅中加入开水，这样炖出的羊肉会更软烂。开水不要太多。要刚好没过羊肉就可以了，下一步就可以调味了。我们炒锅中加入一点盐，大约两克；加入一点黄冰糖，大约十克；加入两三两的生抽，大约二十五克；加入一点老抽，大约十克；最后加入一大勺零添加的料酒，大约三十克。蚝油就不要加了，麻辣味重的菜一般不推荐加蚝油，实在怕鲜味不够的，可以加入一点鸡精或者味精。用勺子把调味品搅拌均匀。再把香料包也放进来，水开后，我们盖上盖子，调成最小火，焖煮一个小时。汤羊肉比较嫩，这个时间可以煮软烂。等到羊肉焖到四十分钟的时候，先把香料包夹出来，我们再把胡萝卜也倒进去。这个时候，您可以尝一下味道，根据个人口味补充一点盐，补充一点老抽，然后盖上盖子，继续焖煮二十分钟。胡萝卜很容易就熟了，不要放早了。好了，一个小时时间到，我们打开盖子看一下，一股香气扑面而来。用筷子把羊肉擦一下，可以轻松擦透，就说明羊肉已经足够软烂了，就可以出锅了。最近天气太冷了，普通餐具冷得快，就用一个砂锅做容器，冷了可以直接加热。我们把羊肉带汤全部倒入砂锅里面，再点火把汤汁加热到沸腾。如果您感觉羊肉不够软烂，还可以趁这个时间继续焖煮一会儿。最后，我们撒上一点香菜叶子或者大葱叶子，点缀一下，就可以上桌开吃了。砂锅里余温会持续沸腾几分钟，吃起来热热乎乎的。好了，一份麻辣鲜香、软烂入味的川味红烧羊肉就完成了。香料中和了羊肉的腥膻味，吃起来就特别香。这样红烧出来的羊肉，酱香浓郁，口感软烂，皮脆肉爽，回味无穷。里面的胡萝卜也是软烂香甜，入口即化。大家可以点上酒精炉子，一边加热一边吃，真的是满满的幸福感。吃完羊肉后，还可以下入一些配菜，也是非常不错。我是大厨阿斗，感谢您的观看。留言区有详细的配方表，方便您截图保存。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。